ஏஎஸ்எம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து நமது ஏஎஸ்எம் சேனலின் மூலம் பல்வேறு நோய்களுக்கு அதன் ஏற்படக்கூடிய காரணங்கள் அதில் என்ன குறிகுணங்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ அதற்கு தீர்வாக வீட்லேயே நம்ம சின்னதாக என்ன ஹேண்ட்மேட் மெடிசன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வரும் ஸோ அதில் வந்து இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலர் கேட்டுக்கொண்டதன் தொடர்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அமிபியோசிஸ் ஸோ அதற்கு நம்ம வீட்லேயே என்ன பண்ணலாம் என்ன வகையான மருந்து வந்து நமது கிச்சன்லேயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அமிபியாசிஸ் அப்படிங்கிறது பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அது மாதிரி கொஞ்சம் வெளியில் ஸ்டே பண்ணி ஹோட்டல்லேயே சாப்பிட்றவங்களுக்கும் ரொம்ப அறிமுகமான ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் மாதிரி வயிற்று வலி ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் வயிற்று வலி ஏற்பட்டு மோஷன் போகும் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வந்து மோஷன் டாய்லெட் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் போடுறப்ப கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சளி சளியாக போகும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும் என்ன சாப்பிட்டாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் இழைப்பு ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் மயக்கம் ஏற்படும் அனிமிக் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமிபியோசிஸில் இருக்கும் ஸோ இது இதுக்கு நம்ம தீர்வு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த நோயை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அமிபியாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டமிபா ஹிஸ்டாலிட்டிகா அப்படிங்கிற ஒரு பேரசைட்டால் உருவாகக்கூடிய ஒரு வகை நோய் இது எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா இது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டையாக தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன சிஸ்டாக இருக்கும் லார்வாவாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம குடிக்கக்கூடிய நீர்லையோ அல்லது உண்ணக்கூடிய உணவுலையோ வந்து இது இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நம்ம நெ நகங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நகங்களுக்கு கீழேலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படியே சர்வைவல் ஆயிரும் ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக அமிபியாசஸ்லாம் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒரு டாய்லெட் போயிட்டு வந்தாங்க இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நல்லா கையை நீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் அவங்க அடுத்த வேலையை செய்யணும் இல்லைனா இது அடுத்தவர்களுக்கும் பரவக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து ஏற்படும் ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த அந்த பேரசைட் உள்ளே போய் வயிற்றுக்குள்ளே வந்து புண்களை வந்து ஏற்படுத்தும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன துளைகள் கூட போட ஆரம்பிச்சிடும் அந் லேட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்லீரல் இதெல்லாம் வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு கொடுமையானது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அமிபியோசிஸ் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணுறது வந்து நவீன மருத்துவத்தில் அதற்கென்று பிரத்யேக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து முறையாக எடுக்கணும் அதையும் நம்ம முறையாக எடுக்கிறது கிடையாது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கூறப்பட்ட நாட்களில் முறையாக எடுத்துட்டு அதே மாதிரி உணவு முறையும் சீராக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அந்த என்டபிபா ஹிஸ்டாலிட்டிக்காக வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் பட் நம்ம அதை நிறைய பேர் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டாலும் அது ரெக்கரண்ட்டாக வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம எந்த வகையான மருத்துவம் எடுத்தாலும் சரி சித்த மருத்துவம் எடுத்தாலும் சரி பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் எடுத்தாலும் சரி அல்லது அலோபதி மருத்துவ முறைகள் எடுத்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டிலே நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரிப்ரேஷனை வந்து ஒரு டென் டேஸ் நீங்கள் பண்ணால் போதும் நல்லா வந்து உங்களோட அந்த அடிக்கடி கழிச்சல் போகிறது வந்து நின்றும் அந்த வயிற்று வலி வந்து குறைஞ்சிடும் அது மாதிரி அனிமிக் ஆகிறது அதெல்லாம் குறைஞ்சிடும் அதற்குரிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதற்கு தேவையான மூன்று பொருட்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் மிளகு வெள்ளம் இது மூன்றும் கண்டிப்பாக வந்து எதற்காக அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு நம்ம முன்னாடி வீடியோ பார்த்துருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஓமம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு குழாய் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு ஒரு அருமருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓமம் இந்த யூஸ்வலாக வந்து இந்த என்டமிபா ஹிஸ்டாலிட்டிக்கால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரிமானம் அப்படிங்கிறது முழுமையாக இருக்காது செரித்தும் சரியாமலும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோஷன் போகும் ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓமம் வந்து ஒரு நல்ல அருமருந்து அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு ஸோ நான் தொடர்ந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று புண் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட புண்கள் சம்பந்தமான இன்ஃப்ளமேஷனான நோய்களுக்கு ஒரு சிறப்பான மருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு தான் சீல் மூலம் நன்றாகும் கூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதை நம்ம மலத்தில் எப்போ சீல் போகுதோ அதான் இந்த சளி மாதிரி போகுதோ அதற்கு ஒரு ந அருமையான மருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு இந்த வெள்ளம் அப்படிங்கிறது இங்கே ரெண்டு பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மருந்தாக வந்து பைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த வெள்ளம் வந்து யூஸ் ஆகுது அண்ட் செகண்ட் திங்
லைட்டாக நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ முன்னரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து எப்படி புகை போடணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோவில் வந்து ஓமம் எப்படி வறுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமத்தில் வந்து ஆயில் கண்டென்ட் இருக்குது அந்த ஆயில் கண்டென்ட் வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்ம வறுக்கிறப்ப வந்து வெளியேறிடும் ரொம்ப வறுத்துட்டோம்னா அதனால் கொஞ்சம் ஸ்மெல் வந்த உடனே அந்த ஓமத்தை நிற் வறுக்கிறத நிறுத்திடணும் ஸோ இது நல்லா இப்படி வறுப்பட்டுருச்சு ரொம்பவும் வறுக்கக்கூடாது அப்புறம் இது தீஞ்சு போயிடும் அந்த ஸ்மெல் வந்தவுடனே நம்ம எடுத்துடணும் அடுத்தது மிளகு ஸோ இந்த மிளகும் அதே மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் இந்த மிளகும் வறு வறுத்தாச்சு அடுத்து இது இப்போ ரெண்டையும் வந்து ஆற வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வறுத்த அந்த மிளகும் ஓமமும் நல்லா ஆறிடுச்சு அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கப்போம் நம்ம இப்படி பிடிச்சா உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்து இருக்கணும் ஸோ இதை என்ன அளவு சைஸில் பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா கொட்டப்பாக்க அளவு சைஸில் வந்து பிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ் காலையில் ஒன்று நைட் ஒன்று ஆஃப்டர் ஃபுட் டென் டேஸ் நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கிறப்ப அந்த ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கழிச்சல் ஆகிறது வந்து நல்லா குறையும் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு சைஸ் எடுத்து வச்சு காமிக்கிறேன் இந்த சைஸில் வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அந்த இதில் இருக்கிற எல்லா பொடியும் இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு ஒரு நீட்டான ஒரு டப்பர்வேர் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை ஒரு கண்ணாடி பாட்டில்லையோ போட்டு வச்சிடணும் ஸோ டென் டேஸ் இது ஒன்றுமே ஆகாது நம்ம கைப்படாமல் வச்சுருந்தோம்னா இதில் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது டென் டேஸ் காலையில் ஒரு உருண்டை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஆஃப்டர் ஃபுட் ஒரு உருண்டை தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வர்றப்ப அமிபியாசிஸ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருந்துச்சு இப்போ தான் ரீசெண்டாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னா நீங்கள் எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோ இல்லை எந்த மருந்துகளும் சாப்பிட வேண்டாம் இதிலே வந்து கிளியர் ஆகிடும் அப்படி இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே எனக்கு ரொம்ப காலமாக இருக்குது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேறு எந்த மருந்துகளும் கழிச்சில் நிறுத்துவதற்கு போடாமல் இதை சாப்பிட்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கழிச்சல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் காரம் இல்லாத உணவு முறை வந்து எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாயை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் காரமாக எதுவும் எடுத்துக்காதீங்க ஆனால் மிளகு எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது உங்கள் உணவில் எந்த அளவுக்கு மோர் சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு மோர் சேர்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டென் டேஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமிபியாசிஸ்க்கு உங்களுக்கு வீட்லேயே ஒரு நல்ல வகையான ரிலீஃப் கிடைக்கும் என்ன நேர்களே இன்று அமிபியாசிஸ் எதனால் ஏற்படுது அமிபியாசிஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதனால் அமிபியாசிஸ்னால் என்ன காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதற்கு நமது வீட்லேயே நமது கிச்சன்லேயே எப்படி ஒரு ஃபார்மசி வச்சு அதில் வந்து நம்ம பத்து நாளில் தீர்வு கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிறத வழிவகைகளையும் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து வேறு ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்பு விட உங்களோட சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தது இல்லை எங்களுக்கு இந்த நோய்க்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் இந்த நோய்க்கு வந்து வீட்லேயே நாங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஏதாவது மருத்துவ குறிப்பு வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து போடுங்க அதற்கு உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை கொடுக்கப்படும் நமது ஏஎஸ்எம் சேனலில் வந்து அப்பப்போ வர அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நீங்கள் வந்து நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி